kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea bungeni huku msaani kama tunachanganyikiwa tunaulizana nani mwenye mamlaka ya kumtimua mbunge na nani mwenye mamlaka ya kuzuia mbunge asimuliwe kati ya speaker au chama hebu tupe uzoefu wako kwenye hili <laughs> kwa nini mnachanganyikiwa na mambo na mambo mepesi kama hayo <laughs> ukweli ni upi kati ya nini na nini jana chama cha demokrasia na cha dema kiliamua kuatimua bunge wake wa nne kwa kile alichokisha ni usovu wa nidhamu lakini speaker akasema mm-hmm. hawa bunge hawataondoka yeye atawalinda kwa kile alichosema kikao kilichofanyika cha chadema kilikuwa ni cha majungu na kilikuwa hakina nia njema sana kwa wabunge wake mm-hmm. e, uzoefu wangu huo unanituma niseme kwamba wote wawili katika tatizo hili la sasa hivi mm. e, mamlaka zote mbili ziko sahihi e, mamlaka zote mbili ziko sahihi mamlaka mbili manake chama cha chama cha demokrasia na maendeleo kiko sahihi katika kwa katika kuwafukuza wabunge wake kutoka kwenye chama hicho mm. wanayo mamlaka hayo kwa mujibu wa katiba yao ya chama mm. e, e, kwa kwa mpaka e, kwa ndio maana nasema mpaka hapo wako sahihi kabisa mm. lakini mamlaka ya, ya kwa upande wa speaker naye kwa mamlaka alionayo kwa mujibu wa katiba ya nchi Mm. zile zile eh, ali, 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 yuko sahihi kwa uamuzi aliyotoa yuko sahihi kwa uamuzi aliyotoa mmm eh, ina ina kwamba maamuzi hayo yanapingana lakini kwa sababu yanafanyika yanafanya na mamlaka mbalimbali mm. eh, kwa, kwa kwa kuzingatia vigezo tofauti kila 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 mtu na kila kila upande na mamlaka yake ndio maana yanaonekana yanakoa yanapingana yana yana sasa eh, watu katiba inasema kwamba mtu hawezi kuwa mbunge mpaka awe mpaka awe mwanachama wa chama fulani sasa chama kinapomuondoa manake si sifa kuwa mbunge anakuwa amekosa ndio lakini lakini mamlaka lakini speaker ameeleza hmm. kwa nini kwa nini anaona shida kukubali uamuzi huo ameeleza si ameeleza kwamba sababu zake kwa sababu hata ukienda mahakamani unaweza ukaenda na sababu ambayo hairidhishi mahakama kwamba kwamba umetekeleza umetekeleza mamlaka yako kwa mujibu wa sheria inavyotaka sasa kwa mfano katika wale waliosimamishwa mmoja amesema yeye amegundiwa haki ya msingi ya kutokusikilizwa mm. yani mambo eh, hiyo ni haki ya natural justice inaitwa ni haki ya msingi mm. eh, unaona 